¿Os imagináis un móvil que lo resista todo, con pantalla a 120 Hz, que tenga 200 megapíxeles de cámara principal y además cuente con tres baterías, sí, o al menos así lo he leído yo, tres baterías para alcanzar 15.000 mAh con carga rápida. Hoy tengo este F150, este móvil rubricado, que si quieres conocer solo tienes que quedarte porque comenzamos. Esta marca en concreto, la verdad que el packaging está súper bonito, se llama 3F150, la empecé a probar en el Mobile World Congress con un móvil que me gustó, tenía prácticamente de todo a nivel de sensores de temperatura, de medía, cualquier cosa, y este es otro móvil más o menos económico con 15.000 miliamperios y pantalla hasta 120 Hz de frecuencia. La caja, como digo, bastante bonita, no está nada mal. Aquí tenemos un pequeño resumen de las características, pues la pantalla de 6,8 pulgadas, 200 megapíxeles, 64 para visión nocturna, Android 13 y además no es un móvil cualquiera, es que tiene un móvil, es un móvil mejor dicho, con dos pantallas, sí, dos pantallas que te voy a demostrar ahora mismo. A ver si puedo abrir la caja porque lógicamente viene totalmente sellado y ahí aparece ya el diseño y se puede apreciar la doble cámara, 200 megapíxeles, 64 visión nocturna y esto es la pantalla secundaria de 1,1 pulgadas que nos va a hacer funciones como un reloj inteligente a modo de smartwatch para ver pues, notificaciones, algún mensaje. Además parece como que es transparente esta parte, la verdad que está muy bien cuidado. Manuales, guías de inicio rápido, aquí tenemos el cargador de 65 vatios en color naranja y negro con el conector USB-C que en 40 minutos se carga más o menos al 50%, es decir, que te carga pues, unos 7.500 mAh. También el cable como de tela USB-C a USB-C. Este cable, este tipo de cable con este material, no lo había visto hasta ahora, yo no lo recuerdo, sinceramente. Y el móvil, el móvil que empieza a cuidar, claro, son 15.000 mAh, también lleva un cristal templado, que no suele poner, aunque está recubierto con Corning y la Glass 2 por delante y por detrás, pero el móvil es, oye, pues para 15.000 mAh, sinceramente, lo esperaba más pesado, pero... Parte trasera, así semi transparente. Fijaos en el grosor, un grosor estratosféricamente ancho. Botón de subir y bajar el volumen metálico, está hecho en titanio, también como en goma, en plástico resistente y también acabado en el aluminio. Este es el botón de encendido que también va a ser el lector de huellas. En la parte de arriba tenemos un micrófono, parece ser. Esto es como el chasis y luego como si tuviera otra batería extra. Como podéis ver, esto sería como el móvil y luego esto es como si tuviera otra batería ahí vuelta madre mía luego en la parte de izquierda tenemos la bandeja para poner una micro sd hasta 2 terabytes una auténtica barbaridad y también dos sim con 4g en este caso no hay 5g lo que no sé si traerá un doble altavoz pero bueno un altavoz el conector usb c también enganches imagino para la muñeca y así puedes hacer un poquito de pesas para este nuevo modelo el 3 f150 el b2 ultra un ultra móvil pesado resistente certificados militares ip 61 de cada para caídas y también ip 68 para que lo puedas meter debajo del agua vamos a ver el peso y el grosor 18.2 milímetros que salvajada y el peso 464 pero esto no es todo porque en dimensiones tenemos un alto de 177 milímetros 82 de ancho y casi 2 centímetros como habéis visto de grosor que salvajada la verdad que esta marca me sorprende cada vez más. Es un móvil ruborizado, sí, pero al fin y al cabo no me disgusta. Fíjate los márgenes, los biseles para este panel de 6,8 pulgadas, un panel IPS, 120 Hz. La cámara, que sí que hay un pequeño sombreado al ser un panel IPS de 32 megapíxeles, pero luego la interfaz bastante liviana, no hay nada que entorpezca a lo que es la fluidez del móvil. Y aquí nos aparece la segunda pantalla, sí que le falta, por ejemplo, cambiarlo, que sea todo multilenguaje, que esté todo tra totalmente traducido. Aquí hay algún mensaje, como veis, que está en inglés. Se puede poner pues, imágenes diferentes para que nos lleguen notificaciones o imágenes de relojes. También la batería, que va a ser uno de los puntos importantes según la marca. Hasta cuatro días nos puede aguantar. La pantalla y el bloqueo también. El tema oscuro, que se va a ver mucho mejor con este panel IPS. La luz nocturna, colores mejorados. También la pantalla de bloqueo. Y la tasa de frecuencia, que ya tengo puesta en 120 Hz. Y también, además, con los gestos puestos en pantalla. Ahora te mostraré la pantalla secundaria, porque tiene también incluso funciones de movimiento cuando pasas la mano, que me gusta bastante. También el sistema con los gestos, copia de seguridad, Android 13, varios usuarios. Y también en información de este B2 Ultra con esas dos tarjetas SIM 4G. Y la versión de Android 13, sin duda, 
en este sentido, un buen punto, sí que tiene alguna que otra aplicación como el saco de herramientas, el 3F150 y alguna que otra, pero como veis tiene Play Store, los servicios de Google, nos dices aquí. Y lo que dije antes, la parte trasera, que me parece bastante bonita, sí que es un móvil totalmente tochaco, muy grueso, pero fíjate lo que es capaz de hacer la pantalla secundaria, aquí está ya encendida, que con el movimiento de la mano, pues cambia como que es la, la esfera, ¿no? El Watch Faces este que ya tiene varias funciones que tendré que ir descubriendo, la verdad que me gusta, no parece que se pueda tocar en la pantalla, pero sí al moverte por la mano y cambiar ahí para ver la hora, algún mensaje, las llamadas... Lo que sí que contamos es el Helio G99, que tiene 12 GB de RAM de r 4 x y 12 que ahora demostraré que se pueden extender de manera virtual para alcanzar hasta 24, tenemos 256 GB de memoria interna, UFS 2.2 con esa ampliación si tú quisieras por micro SD hasta 2 TB, 4G, NFC, incluso tiene funciones como ya conocerás, a ser un móvil resistente, barómetro, modo para usarlo con guantes y sobre todo esos 15.000 mAh para casi 4 días de uso, que es el punto más salvaje para mi gusto del móvil. En cuanto a la pantalla, la veo bastante intensa a nivel de color, brillo, también sí que es verdad que como que estuviera el panel demasiado bajo porque tiene un cristal templado encima para proteger esa pantalla de golpes, de arañazos, pero sí que veo que tiene un, una luminosidad bastante alta, ahí tenemos el brillo alto, es un panel IPS y lógicamente no va a tener el mismo brillo que un panel AMOLED, pero se desenvuelve bien y a ver también el altavoz. Que comenzamos. Un único altavoz en la parte inferior, eso sí. Bastante alto, ¿eh? Y solo tenemos tres cámaras, tanto la frontal de 32 como las dos traseras, que más que suficiente para que te pongan luego un macro o un retrato, cosas así raras que no valen para nada, pues oye, mejor así. Tenemos también aquí pues el HDR, también activar la inteligencia artificial, el modo de vídeo con grabación máxima, imagino que en 2K o en 1080 en este caso. También en más, modo nocturno, modo profesional, panorámico, fotografía, activar esos 200 megapíxeles y luego la cámara de visión nocturna que sinceramente pues no suelo usar es de 64 megapíxeles igualmente os dejaré por aquí como siempre unas cuantas fotografías tanto con la cámara frontal la cámara trasera a ver qué tal se comporta no va a ser el mejor punto pero oye que un móvil ruborizado tenga estos miliamperios hora un panel 120 Hz e incluso por qué no poniéndole una cámara de 200 megapíxeles en un precio no muy alto se me antoja muy raro y como digo esta marca por lo menos estos últimos meses lo lleva haciendo bastante bien a mi parecer además esto no lo dije antes tenemos también tres leds en la parte posterior que van a actuar como una linterna para en condiciones de baja luminosidad para que puedas estar más iluminado y también dos luces infrarrojos justamente dentro del circulito de las dos cámaras pero no está mal acabado cierta resistencia a prácticamente todo además estéticamente bonito una pantalla aceptable un rendimiento que nos va a dar también acorde se va buscando 5g pues lógicamente de momento no he encontrado así ningún móvil con 5g que sea más o menos económico porque este 3 f 50 este b2 ultra va a partir o al menos está actualmente por aliexpress con un cupón de descuento directo en 220 euros aunque creo que estos días atrás se ha visto incluso algo más económico rondando los 190 dólares o sea que durante todo el año probablemente se va buscando pues encontrar este b2 ultra algo más económico. Nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Una batería unida a un móvil. Y nada más, simplemente decirte que te suscribas al canal, actives la campanita si lo deseas y que te espero en el próximo vídeo. Hasta luego.